LabTube explores the continued efforts of talented researchers who develop Korea's cutting-edge technologies as well as their daily lives. They are a variety of underground facilities that are necessary for our daily life. And installation of those facilities can contribute to building a fresh urban environment. And how can we manage their safety? On this week's LabTube, we introduce a domestic research team which has developed an AI robot that can detect possible risk factors in underground spaces. It is the Department of Geotechnical Engineering Research of Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology. The research team has developed underground spaces by implementing various cutting-edge technologies. And it has focused efforts into improving the safety of the facilities. Korean Construction Research Institute Civil Engineering Lab is a building or a building of the 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 building 기존 인력으로 수행하던 모든 일들이 센서나 로봇 등으로 대체하여 기존보다 생산성과 안정성을 현격히 높일 수 있는 기술입니다. First of all, it is important to check the cracks on concrete surfaces in underground spaces. And the research team has developed a robot that can detect the locations and width of cracks. Considering the characteristics of underground spaces which are closed and inaccessible, a variety of state-of-the-art technologies have been implemented. We have developed a robot called the Global Control Robot. This robot is made up of three tools. The first is the tunnel level of the tunnel level. The second is the tunnel level of the tunnel level. The third is the tunnel level of the tunnel level. The fourth is the tunnel level. 콘크리트 손상을 탐지하고 측정할 수 있는 인공지능 센서 기술이 되겠습니다. 어, 이와 같은 기술을 융합을 하여서 하나의 로봇을 만들었고 더 나아가 무인 제어 시스템까지 완성을 하였습니다. A small sized autonomous vehicle with a robot arm can freely move around narrow and dark underground spaces. And like the current technologies that check cracks with rulers and microscopes, the robot that the research team has developed can detect and analyse the cracks more accurately based on AI skills. The reason for detecting the cracks is important because the cracks are changing in length. The cracks are changing in 어, 상태 등급이 달라지게 됩니다. 이와 같은 등급에 따라서 보수의 우선순위가 결정이 되는데 어, 기존에는 작업자가 직접 육안으로 균열 현미경과 균열 자를 통해서 측정을 했는데 이번에 저희가 개발한 로봇을 통하면 인공지능 기술이 바탕이 되어 있어서 자동으로 균열의 크기와 두께를 측정하고 탐지할 수 있게 되겠습니다. We checked the robot that can move around underground spaces to detect risk factors. And let's move on to the next experiment. 방금 전에 공동구 점검 로봇을 통해서 콘크리트 손상을 탐지하고 측정하는 모습을 보여드렸는데요. 그곳에서 얻은 데이터를 통, 바탕으로 인공지능으로 구현된 자동 분석 프로그램을 통해서 분석하는 모습을 보여드리도록 하겠습니다. An AI program with an embedded image sensor can analyze the cracks. The AI technology that the research team has developed can accurately detect and measure cracks only by using a small amount of data. 왼쪽에 보시는 이 붉은색 영역이 인공지능을 통해서 추출이 된 탐지된 결과이가 되겠는데요. 이 인공지능 기술은 수천 장의 손상 데이터를 이용해서 학습된 인공지능 모델을 적용한 기술이 되겠고요. 3 차원으로 복원된 측정 결과 같은 경우에는 스테레오 비전의 삼각 측량을 적용한 기술이 되겠습니다. The stereo vision technology can film with two different cameras at the same time, and providing 3D measurement of the cracks and accurate analysis on the structures is the core of the technology. Let's find out more about another technology that the research team is currently developing. 
이번에 보여드릴 장비는 두 대의 카메라를 사용하여 대상물의 변형을 매우 정밀하게 측정할 수 있는 장비라고 할수 있는데요. 이 개발 중인 장비를 건설 현장에 적용하였을 때 건물 또는 구조물의 붕괴 위험 및 균열 등을 미리 사전에 파악을 할수 있습니다. Based on the 3D real-time video information, the research team has developed a system for the prevention of negligent accidents that might occur during excavation works. Two machine vision cameras can precisely check three-dimensional changes in construction sites and the neighboring structures, and the cameras can detect possible signs of collapses in advance. Therefore, safety accidents can be prevented by monitoring the construction sites in real time. 우리 시스템을 건설 현장에 적용할 시단 하나의 시스템만으로도 넓은 면적에 대해 실시간으로 변형 및 붕괴 등을 파악할 수 있으며 기존 대비 많은 비용과 시간을 줄일 수 있는 큰 장점이 있습니다. The research team has promoted researchers to develop the system and apply it into construction sites. When the system is commercialized, it is possible to escape from the current skills that can measure different construction sites separately. And it is expected to measure large spaces at once. 저희 연구팀에서 개발한 기술이 개발 완료되게 되면은 기존의 포인트 계측의 한계를 뛰어넘어서 면 단위로 계측이 가능해질 것입니다. 이 기술을 활용하게 되면은 토목 현장에서 발생할 수 있는 모든 붕괴 위험을 사전에 실시간으로 감지하게 될수 있을 것으로 기대됩니다. The research team has suggested innovative technologies by applying various technologies for AI sensors, robot arms and autonomous vehicles. What will be their remaining challenges? 앞으로 저희 계획과 목표는 다양한 손상을 점검하는 로봇을 만드는 것입니다. 지금까지는 균열을 탐지하는 로봇을 만들었는데 상태 점검을 위해서는 박리, 박락, 유수까지도 탐지가 가능해야 되는데요. 이와 같은 기술을 개발하기 위해서 앞으로도 인공지능에 관련된 연구를 매진하도록 하겠습니다. We looked into the ongoing effort of the Department of Geotechnical Engineering Research of Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology which has strived hard to make better use of underground spaces and develop safety management systems. And we look forward to the future achievements of the research team.